हेलो एवरीवन आई होप आपकी जे की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और उसी के मद्देनजर मैं एक ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीफोनिकली कुछ क्वेरीज की थी तो मुझे ऐसा लगा कि आ, ये मुद्दा ऐसा है कि जिसपे अपन एक शॉर्ट वीडियो बना दें जिससे ज्यादातर बच्चों की क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए एट द सेम टाइम जो लोग अभी नए जुड़े हैं नए व्यूअर्स हैं जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं क्योंकि जो रेजोनेंस कोटा के स्टूडेंट्स हैं या रिलायबल कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो सारे मुझे भी जानते हैं और वो उनमें से ज्यादातर इस क्वेरी को भी जानते हैं या डिस्कशन के दौरान समझ जाएंगे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूं कि शक्ति प्लस एक क्रैश कोर्स है जो कि तीन महीने का है आज की डेट अट्ठारह मई दो है आज से तीन महीने का एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है आज से ही इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 मई है आज से ही ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और तीन महीने का क्रैश कोर्स अगर आप यहां से कैलकुलेट करें तो लगभग दो महीने के बाद आपका मेंस है है ना और अभी से लगभग तीन महीने के बाद एडवांस है तो तीन महीने का ये क्रैश कोर्स है जो कि जे ट्वेंटी को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया गया है रिलायबल इंस्टीट्यूट आई होप आप सभी जानते होंगे फिर भी मेरी ड्यूटी है एक बार शॉर्ट में बता देता हूं रिलायबल इंस्टीट्यूट एल एन करियर इंस्टीट्यूट की एक यूनिट है और अभी से लगभग हंड्रेड डेज पहले सौ दिन पहले रिलायबल इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था रेजोनेंस के एच ओडीज और टॉप मोस्ट फैकल्टीज ने मिलकर ठीक है मैं भी पहले रेजोनेंस में था अब मैं रिलायबल में हूं तो मैं यहां पर इस वीडियो में मेरा मेन मुद्दा है आ, इस शक्ति प्लस कोर्स के बारे में डिस्कशन करना ठीक है तो देखो शक्ति प्लस हमारे लिए किस किस तरीके से फ्रूटफुल हो सकता है पहले मैं इस कोर्स की हल्की सी ग्लिम्स दे देता हूं आपको देखो पहली बात तो ये तीन महीने का कोर्स है तो दो महीने बाद आपका मेंस है तो इसके जो पहले दो महीने होंगे ना फर्स्ट टू मंथ्स उसमें अपन कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे ठीक है मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आज के दिन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है ठीक है इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है और इस तरीके से सारे चैप्टर्स हमारे दो महीने में खत्म हो जाएंगे ऐसे ही फिजिक्स के अंदर और ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर ठीक है पहली बात फिर उसके बाद एक महीना और बचेगा अब वो जो एक महीना होगा ना अगर आप ध्यान से सोचे तो अभी से आप दो महीने चलोगे फिर आपका कोर्स यहां खत्म फिर दो महीने के बाद आपने मेन्स दिया फिर मेन्स के बाद जो एक महीना होगा बिफोर एडवांस उस फेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको कुछ टेस्ट पेपर्स और कुछ डीपीपी के थ्रू क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो एक्सक्लूसिवली एडवांस की प्रिपरेशन कहलाएगी उस समय ठीक है तो ये तो इस आ, इसका मोड ऑफ प्रिपरेशन है ठीक है अच्छा अब यहां पे जो क्वेरी थी बच्चों की है ना मुझसे तो एक तो वही थी कि मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है तो वो मैंने आपको बता ही दिया अगर अपन इसमें एक बात और कर लेते हैं क्योंकि ये भी बच्चों ने मुझसे फोन पे पूछा था आ, कि इसमें जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया तो अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे पहले पढ़ाया गया था नहीं भाई बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि पहले तो आपको क्वाड्रेटिक सपोज कोई कोई टॉपिक आपको छह दिन में पढ़ाया गया था छह लेक्चर में पढ़ाया गया था या टेन लेक्चर्स में पढ़ाया गया था अब वो सिक्स लेक्चर्स और टेन लेक्चर्स में तो होने नहीं वाला है तो फॉर एग्जाम्पल क्वाडेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया अपन ने है ना अब उसमें आ गया श्रीधराचार्य फॉर्मुला मतलब क्वाडेटिक को सोल्व करना तो पहले अपन ने श्रीधराचार्य फॉर्मुला का डेरिवेशन किया था पूरा देखा था उसको किस तरीके से आता है अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं होगा उसको डायरेक्ट लिखा जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू डेट से हाँ उसकी कंडीशंस वगैरह डाल दी जाएंगी कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो ए बी सी एल होने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा अच्छा अब क्या इसमें सारे डेरिवेशन छोड़ दिए जाएंगे तो नहीं ऐसा नहीं है सारे डेरिवेशन नहीं छोड़े जाएंगे क्योंकि भैया कुछ डेरिवेशन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बिना डेरिवेशन पता हुए आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यहां पे वो डेरिवेशन खास तौर पे छोड़ दिए जाएंगे जो बहुत ही ऑब्वियस होते हैं या ये उम्मीद की जा सकती है कि स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन अब आज की डेट में पक्का पता होंगे क्योंकि डेफिनेटली ये कोर्स उन लोगों के लिए तो है नहीं जो फर्स्ट टाइम 11, 12 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी 11, 12 की मैथमेटिक्स एक बार पढ़ चुके हैं अब उनको दोबारा से इस चीजों को पढ़ाना है है ना तो अगर कोई पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेगा तो थोड़ी ना उसको सीधा चार डायरेक्ट लिख देंगे फिर तो डेरिवेशन इज मस्ट तो यहां पर हम उन बेसिक बेसिक कुछ डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं जो लगभग सबको पता होंगे पहली बात ठीक है लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो यहां पर भी करेंगे दूसरी बात कि इसमें अपन एक काम और करेंगे कि सपोज मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दिया 
जो आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सपोज स्टेट लाइन और सर्किल को यूज करके बनता है एक प्रॉब्लम है ना मतलब मेरा कहने का मतलब समझ लो कि मान लो मैंने आपसे कहा कि ये लो पांच क्वेश्चन और इनको ट्राई कर लो और वो पांच क्वेश्चन कैसे हैं जिसमें स्टेट लाइन और सर्किल के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आ गए पांच क्वेश्चन के अंदर स्टेट लाइन सर्किल के सारे कंसेप्ट कवर अप हो गए या फिर मान लो एक कोनिक सेक्शन की बात करें अपन ने दस क्वेश्चन आपको दिए और देखो दस क्वेश्चन में आपके कोनिक सेक्शन के सारे कंसेप्ट्स का कवर अप हो गए मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखते हुए ज्यादा कंसेप्ट्स कवरेज टारगेट रहेगा ठीक है क्योंकि ये आप भी समझते हो कि अगर दो महीने में आप पूरी मैथमेटिक्स को खत्म करोगे या पूरी फिजिक्स को खत्म करोगे तो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन उसके बावजूद हम कंसेप्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें इसलिए हम मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा अब पॉइंट आता है कि आ, देखो मैंने यहां पे स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरी में स्प्लिट किया है जस्ट टू शो कि किन स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेनिफिट होगा या हो सकता है देखो पहले तो स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर एट कोटा है ना मतलब आ, कोटा में किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने पिछले साल प्रिपेशन की है एक साल या दो साल ठीक है तो उनको किस तरीके से ये कोर्स फ्रूटफुल होगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश कोटा नहीं आ पाते तो वो अपने लोकल इंस्टीट्यूट में कहीं जाकर के कोचिंग कर लेते हैं उनको ये क्रैश कोर्स कैसे फ्रूटफुल होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इलेवेंथ और ट्वेल्थ में आई आई के नाम पर या जेई के नाम पर कोई कोचिंग नहीं ली होती है उनको ये क्रैश कोर्स किस तरीके से फ्रूटफुल रहेगा तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूं जिन्होंने ऑलरेडी कोटा में अच्छी प्रिपरेशन की है देखो ये बिल्कुल बायस्ड पॉइंट है कि अगर आपने कोटा में साल भर या दो साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जरूर होगे अब यहां पे जो अगर मैं सिचुएशन की बात करूं जो अभी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और यही शायद वजह है कि इस कोर्स के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने की कि जो कोविड 19 कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ कि कोटा में उनके शीट्स रह गए या उनके डीपीपी रह गए जो उन्होंने साल दो साल पढ़े थे उनके नोट्स रह गए और वो कहा है अपने होम टाउन में है अब भाई वो रिवाइज कैसे करें अब उनको मान लो मैथमेटिक्स रिवाइज करनी है और उनके पास वहां तो कोई मटीरियल ही नहीं है ना तो उनके पास शीट्स है ना उनके पास नोट्स है या है भी तो दो चार चैप्टर के चैप्टर तो बहुत सारे हैं तो फिर रिविजन उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो रैंक थी जो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के थ्रू उनको मिल रही थी अब उससे इंप्रूव करना उनके लिए और डिफिकल्ट हो रहा है और ना केवल मेंस में रैंक इंप्रूव करना बल्कि अभी तो एडवांस भी बचा है उसमें भी रैंक आपको लाना है तो ऐसे बच्चों के सा, साथ रिदम बिगड़ गया है उनकी जो प्रोसेस है जो उनकी आ, एक रूटीन बना हुआ था पहले वो बिगड़ गया है तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं बिलोंग नहीं करने का मतलब यह है कि आपका रूटीन वैसे ही चल रहा है जैसे आपने पहले सोचा था आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आपने रिवीजन प्लान किया था वो रिवीजन कर पा रहे हैं सारे नोट्स शीट्स डीपी सब रिवाइज कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखें जैसे आप कर रहे हैं आपको इस कोर्स में अगर आप एनरोल होते हो तो आपको कोई नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होगा अगर हम दोबारा कोई चीज पढ़ते हैं तो नुकसान तो नहीं होगा लेकिन अगर आप खुद की पढ़ाई से आ, उस रिदम को बरकरार रख पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद की पढ़ाई को ही करते रहें क्योंकि आप ऑलरेडी दो साल या एक साल कोटा में कोचिंग ले चुके हैं लेकिन अगर आपका रिदम बिगड़ गया है अगर आपसे अब पढ़ाई नहीं हो पा रही है या फिर आप घर में हैं तो डिस्ट्रेक्शन बहुत सारे हैं तो उस केस में आने वाला समय आपके लिए बेहद अहम हो जाता है अगले जो दो महीने आपको मिलने वाले हैं उसमें अब एक एक दिन कीमती हो जाता है बिफोर मेंस उसके बाद एक महीना और मिलेगा तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका जो फ्लो था वो अब वैसा नहीं है जैसा पहले था तो डेफिनेटली जो उनका प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा वो डिक्रीज होता चले जाएगा समय के साथ उनके लिए ये कोर्स बहुत जबरदस्त उनकी रिवीजन करवा सकता है उनको रिदम में ला सकता है और कहीं ना कहीं अगर आप डेली एक क्लास मैथ्स की एक क्लास फिजिक्स की और एक क्लास केमिस्ट्री करोगे 
तो आप उतना पोर्शन तो रिवाइज हर हालत में शाम को बैठ के करोगे अगर सवेरे ये तीन क्लासेस हो गई तो शाम को आप पक्का उतना तो रिवाइज करोगे और अगर आपने सिर्फ उतना ही रिवाइज कर लिया जितना सवेरे क्लासेस में पढ़ाया गया है शाम को आपने वो रिवाइज कर लिया फिर नेक्स्ट डे वापस से आपको आगे पढ़ाया गया फिर आपने शाम को वो रिवाइज कर लिया तो आप सोचें कि दो महीने में जैसे आपका यहाँ पे कोर्स खत्म होगा वैसे ही आपका रिविजन भी परफेक्ट होगा और ये रिविजन मेन्स के मद्देनजर तो बहुत ही शानदार हो जाएगा तो अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे बोलूं तो जो बच्चे ऑलरेडी कोटा में रह चुके हैं अगर वो अपना रिदम बरकरार रखे हुए हैं उनको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है तो वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करें लेकिन अगर आपका रिदम बिगड़ गया है या किसी वजह से आपके पास डिस्ट्रैक्शन है या आपका मटीरियल कोटा में पड़ा हुआ है आप अपने होम टाउन में है तो उन स्टूडेंट के लिए शक्ति प्लस कोर्स बहुत ही जबरदस्त फ्रूटफुल साबित होने वाला है ये गारंटी है अच्छा देखो एक बात और समझना कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं इस वैरायटी के इनको सब कुछ आता है ऑलरेडी है ना अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो सब आता है उन्हें लेकिन समय के साथ वो दिमाग से स्लिप हो रहा है तो अगर वो उन चीजों को सिर्फ रिवाइज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ड्रामेटिक डिफरेंस आपको इनकी फाइनल रैंक में मिलेगा ठीक है अच्छा सेकेंड तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी में जो बच्चे हैं कि उनको ये कोर्स ज्वाइन करना फ्रूटफुल रहेगा या नहीं सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिन्होंने कोटा में कोचिंग नहीं ली देखो जो बच्चे ऑलरेडी कोटा में कोचिंग ले चुके हैं वो कोटा वो डिफरेंस जानते हैं समझते हैं तो मैं यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपने आ, अपने होम टाउन में कोचिंग ली है तो और अगर आप सपोज सिलेक्शन के बॉर्डर पे हैं ठीक है या आप सेलेक्ट हो पा रहे हैं तो ये कोर्स आपकी रैंक को ड्रेस्टिकली इंप्रूव करा देगा ये मैं आपको तभी फील करा सकता हूं जब आप कोई चैप्टर अपना कंपेयर करें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसको दोबारा से पढ़ें जैसे आपने क्वाडेटिक क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है अब वो क्वाडेटिक क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ें तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जो डिफरेंस है ये आपको कितनी रैंक बूस्ट करके देगा फाइनल एग्जाम में और थर्ड वो बच्चे जिन्होंने जेई की कभी प्रिपरेशन की नहीं है इनके लिए ये थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि सिर्फ दो महीने में जेई की प्रिपरेशन इट्स नॉट नॉट एन इजी टास्क कि दो महीने में पूरी जेई की प्रिपरेशन कर ले। लेकिन हाँ इन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि वो जेई मेन को टारगेट कर सकते हैं एडवांस को छोड़ के क्योंकि देखो अगर मैं आपसे कहता हूं आप तीन महीने में एडवांस निकाल लोगे तो एक मजाक है ना आप भी कहोगे मजाक कर रहा हूं लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने बढ़िया तरीके से एनसीआरटी अपनी पढ़ी हुई है इलेवेंथ और ट्वेल्थ की <coughs> सॉरी स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री एनसीआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो अगर आपने अपनी एनसीआरटी बढ़िया से की हुई है हाँ मैं मैथमेटिक्स में जरूर कहूंगा कि मैथमेटिक्स की एनसीआरटी करके आप जेल में इनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते है ना एक दो आप कर लो क्वेश्चन तो एक अलग बात है अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बोलूं तो एनसीआरटी करके जेई में इनके मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस नहीं होंगे लेकिन केमिस्ट्री में वो भी जाएंगे तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी बच्चे ने अपना इलेवेंथ ट्वेल्थ अच्छे तरीके से एनसीआरटी से किया हुआ है तो ये कोर्स करने से उसकी जो मेन्स में सिलेक्शन की प्रॉबिबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत इंक्रीज कर जाएगी और अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है अभी मान लेते हैं तो चूंकि उस बच्चे ने अभी ट्वेल्थ किया है तो डेफिनेटली अगर वो जेई को टारगेट कर रहा है तो वो अगले साल ड्रॉप करेगा तो ये जो दो महीने तीन महीने की जो पढ़ाई की हुई होगी आपकी ये दो तीन महीने की पढ़ाई आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत ही बढ़िया एक ग्राउंड प्रिपेयर करके देगी ठीक है तो ये मैंने आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन बताया आई होप कि सभी बच्चों की क्वेरी रिजोल्व हो गई होगी देखो कोर्सेस तो बहुत सारे चल रहे हैं अगर मैं बात करूं तो शक्ति प्लस के पहले है ना रिलायबल में ही शक्ति कोर्स चला था शक्ति इसमें प्लस नहीं था उसमें और वो भी ऐसी क्रैश कोर्स था लेकिन उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया वो वीडियो जो कोर्स था उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे थे रिकॉर्डेड जबकि यहां पर यहां पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वन टू वन इंट्रेक्शन हो सकता है और दूसरा कि मेरे पास डेफिनेटली क्वेरीज भी ज्यादा आई थी तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना जरूरी है ठीक है आई होप आपकी क्वेरीज कवर अप हो गई होंगी स्टिल अगर किसी को कोई क्वेरी रहती है तो मैं आपको यहां पे अपना कांटेक्ट नंबर लिख रहा हूं आप इस नंबर पे 
देखो इस पर कॉल करोगे ना तो प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है कि मेरे से बात हो पाएगी क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं है ना अभी इसके पहले सवेरे मैंने क्लास ली है ना तो उस बीच में अगर कोई कॉल्स आते हैं तो वो मिस हो जाते हैं तो बेस्ट वे क्या होगा कम्युनिकेशन का आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें आपकी जो भी क्वेरी हो ठीक है या अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप इसमें मेरे पे व्हाट्सएप कर देना या फिर आप रिलायबल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर के वहां से पता कर लेना है ना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं है ना एक बात मैं ये और क्लियर कर देता हूं आपको कि ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से ही स्टार्ट हुआ है है ना आज 18 तारीख है और आज से ही ये कोर्स स्टार्ट हुआ है और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है मैंने मैथमेटिक्स के अंदर ठीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे याद नहीं है कि एक्जेक्टली क्या स्टार्ट हुआ है तो आ, इसको अगर आप ज्वाइन करने का मन मनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अर्लीस्ट पॉसिबल ज्वाइन करें क्योंकि अब आने वाले दो महीने में एक एक दिन हमारे लिए कीमती होने वाला है ठीक है चलो ऑल द बेस्ट